ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അല്ലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പുസ്തകം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുക എന്നാൽ ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം അതാണ് കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേജ് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതുവരെ നിർത്തിയതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പി കേശവദേവിൻ്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് അല്ലേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പി കേശവദേവിൻ്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം പപ്പു ആണ് പപ്പു റിക്ഷ വലിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലിക്കിടെ അവിചാരിതമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിയിടുകയും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അരിയൊക്കെ നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തു അല്ലേ പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞു പപ്പു ആകട്ടെ തൻ്റെ വണ്ടിയിൽ റിക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ പപ്പു പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടിയോട് നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്ന് വാക്കു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം പോയ സമയത്ത് അവിടെ കൂടി നിന്നവരെല്ലാം ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു പപ്പു ഇനി വഴിക്ക് വരുകയുണ്ടാവില്ല വരികയുണ്ടാവില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു പപ്പു വാക്കു പാലിക്കുന്ന ആളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പപ്പു വരും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം കരയുകയാണ് അല്ലേ അവൾ പറയുകയാണ് അരി നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ തല്ലും ഞങ്ങൾക്ക് അത്താഴത്തിനുള്ള അരിയായിരുന്നു അത് അത്താഴം രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഭാഗം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളിത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ ചിലർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്കലി ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പേടിച്ചാണ് നമുക്ക് മുറ്റ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്കിലും ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമോ ഭയമോ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസുഖമെല്ലാം മാറിയിട്ട് കൊറോണ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അല്ലേ അതിനെതിരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ നാടൊക്കെ പഴയ പടിയാവും നമ്മളെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും മാസ്ക്കൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീ സ്കൂളിലെത്തുകയും നമ്മൾ മുഖാമുഖം കണ്ട് പഴയ പടി ക്ലാസ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ശരിക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പഠനം ഒന്നും മുടങ്ങില്ല വളരെ റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോകും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തോടെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറ്റിത്തരണമേ ദൈവമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാക്സിമം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക പിന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ആരോഗ്യ എന്താണ് ആരോഗ്യ പരിപാലകർ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക അങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ജീവിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു അസുഖം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വരെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി പൊട്ടി കരയാണ് അല്ലേ എന്ത് കേട്ടിട്ട് പപ്പു ഇനി വഴിക്ക് വരില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ട് അത്താഴത്തിനുള്ള അരിയ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലും നിനക്ക് എന്താടാ ഇവിടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താടാ ഇവിടെ കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പപ്പു ഓടിയെത്തി അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു പപ്പു വരേണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷേ പപ്പു വിശ്വസ്തനായ ആളാണ്
സഹതപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയയോടുകൂടി നമ്മൾ അവരെ നോക്കുക പെരുമാറുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സഹതാപത്തോടെ അയാൾ ചോദിച്ചു നീ ഇന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപവും അവളുടെ ആ നിൽക്കുന്ന ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പപ്പു അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് നീ ഇന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചോ ഉം ഉച്ചയായപ്പോഴ് ഒരു ചട്ടി പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചു എന്താ കുടിച്ചത് ഉച്ചയായപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി പച്ച വെള്ളം കുടിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെള്ളമാണ് കുടിച്ചത് വാ അയാൾ നടന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു നോവലാണ് ഉച്ചയായപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി പച്ചവെള്ളം അന്ന് കഴിച്ചത് ആ പച്ചവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിക്കണമെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അത്രയും ദരിദ്രരായ ആളുകളായിരിക്കണം അല്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വലിയ പുതുമയൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിശയം തോന്നും കാരണം എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ ദരിദ്രരായിട്ടൊന്നും ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം ബാക്കി വരികയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോറിന് കൂടെ പല വിധത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കും അല്ലേ പലർക്കും പലതാണ് ഇഷ്ടം ഒരു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധിയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഏറെ ആയിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ നാൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ ഭക്ഷണമൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഈ നോവലിൽ തെളിയുന്ന സാമൂഹിക അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ദരിദ്രരായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ വിശന്നലയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ അപൂർവം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അപൂർവം ആളുകളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വീടും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഏകദേശം ആളുകളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഹതാപത്തോടെ എന്താ ചോദിച്ചത് നീ ഇന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചോ ഉച്ചയായപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി പച്ചോളം കുടിച്ചു എന്താ പച്ചോളം പച്ച വെള്ളം വാ അയാൾ നടന്നു കുട്ടയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ അനുഗമിച്ചു അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിൻപേ പോവുക ഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക എന്നാണ് ആഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുക എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അനുഗമിച്ചു കൂടെ നടന്നു കേട്ടോ അനുഗമിക്കുക കൂടെ നടന്നു പുറകിലായിട്ട് കൂടെ നടന്നു ഒരു പീടികയിൽ നിന്ന് പപ്പു ആറു പഴം വാങ്ങി അവളുടെ കയ്യിൽ പപ്പു എന്താ ചെയ്തത് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആറു പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആറു പഴം ഒന്നാന്തരം ആറു പാളങ്കോടം പഴം അവൾ അവളുടെ വരണ്ട ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി മുട്ടിട്ടു ആ പഴം കണ്ടിട്ട് അവളുടെ വരണ്ട ചുണ്ട് എന്താ വരണ്ട ചുണ്ട് സങ്കടം കൊണ്ടും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും അല്ലേ എല്ലാം കൊണ്ടും വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ആ ചുണ്ട് നനവില്ലാത്ത ചുണ്ട് ആ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി മുട്ടിട്ടു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായി പഴം കുട്ടയിലിട്ട് കുട്ട എലിയിൽ എന്താ എലിയിൽ ഇവിടെ എലിയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടവൾ നിൽക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ എന്താ നീത് തിന്നാത്തത് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ നീത് തിന്നാത്തത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തിന്നോളാം അവൾ ചിരിച്ചു അയാളും ചിരിച്ചു ഇപ്പൊ തിന്നാൽ എന്താ ഇപ്പൊ തിന്നാൽ എന്താ പറ്റുക ഇപ്പൊ നിനക്ക് കഴിച്ചൂടെ വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ആരുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അമ്മയും ഞാനും കൂടെ തിന്നോളാം ഞാനും അമ്മയും കൂടി കഴിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരോടുണ്ടോ ഈ അച്ഛനോടുണ്ടോ ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ നമുക്ക് ദരിദ്രരായാലും സമ്പന്നരായാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം നിങ്ങൾക്കൊരു മിഠായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിഠായിയുടെ ഒരു കഷ്ണം ആ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പാഠങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാനാണ് ആ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വീടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളാണ് വ്യത്യസ്ത സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന വിഭവം ആവില്ല മറ്റൊരാൾ കൊണ്ടുവന്ന ചോറിഞ്ഞ് അല്ലേ കറിയാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്
സഹപാഠികൾ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓരോ ഭക്ഷണ സാധനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സങ്കടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകാനും മനുഷ്യനെയൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു പാഠം പഠിക്കാനും സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അയാൾ അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് അച്ഛനില്ലേ അപ്പോൾ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അച്ഛനും വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പപ്പുവിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിനക്ക് അച്ഛനില്ലേ ചത്തുപോയി നിനക്ക് മൂത്തതും എളോത് ഇളയതും ഇല്ലയോ അടുത്ത ചോദ്യം നിനക്ക് മൂത്ത കുട്ടിയുണ്ടോ ഇളയ കുട്ടിയുണ്ടോ ഇളയ കുട്ടി താഴെയുള്ള കുട്ടി നിനക്ക് അനിയത്തിയോ അനിയനോ ഉണ്ടോ മൂത്തത് മേലെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ചേച്ച ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ളൂ നിൻ്റെ വീട് എവിടെയാ അങ്ങ് അവിടെ അവൾ കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ദൂരെയാണ് എൻ്റെ വീട് പപ്പു അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിൻ്റെ പേരെന്താ ലക്ഷ്മി അപ്പൊ നമ്മുടെ നോവലിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് പപ്പു പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാ ലക്ഷ്മി അല്ലെ പപ്പുവും ലക്ഷ്മിയും പപ്പു ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയെയാണ് പപ്പു തള്ളിയിട്ടത് അല്ലെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് കല്യാണി അമ്മയുടെ പേരെന്താ കല്യാണി അപ്പൊ അടുത്ത കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് വരുന്നത് അല്ലെ കല്യാണി കല്യാണി ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയാണ് അല്ലെ കല്യാണി അപ്പൊ അമ്മയുടെ പേരെന്താ കല്യാണി അയാൾ ഒരു പീടികയിലേക്ക് കയറി ആ കുട്ടയിൽ എത്ര അരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കുട്ടയിൽ അരി നിലത്ത് വീണത് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവൾ തൂത്തു വാരാൻ ശ്രമിച്ചതും കരഞ്ഞതുമെല്ലാം അപ്പോൾ മൂഴക്ക് എത്ര അരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂഴക്ക് എന്താ മൂഴക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഉഴക്ക് അരി ഉഴക്ക് നമ്മളൊരു കൈപ്പിടിയിൽ എടുക്കുന്ന അത്രയും അരിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനാണ് ഉഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് എണ്ണം ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അത്ര അരിയേ ഉള്ളൂ മൂഴക്ക് അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു അളവ് സമ്പ്രദായമാണ് മൂഴക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാഴി ഇടങ്ങഴി എന്നൊക്കെ കേട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ അല അളക്കുന്ന രീതിയാണ് അളവ് പാത്രങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നാഴി നാഴിയിലാണ് അരി അളന്ന് നമ്മൾ ചോറുണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ ഇടങ്ങഴി തകഴിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുണ്ട് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലുണ്ട് കേട്ടോ മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു നോവലാണത് അപ്പൊ നാഴി ഇടങ്ങഴി പറ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ നിറയെ നെല്ലൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് തെങ്ങിൻ പൂക്കുല ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിറപ്പറ നിറഞ്ഞ പറയാണത് ആ പറ നെല്ലളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ നാഴിയാണ് ഉണ്ടാവുക നാഴി നാഴി അരി ഒക്കെയാണ് ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക രണ്ട് നാഴി അരി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു അളവാണ് എന്ത് മുഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഉഴക്ക് മൂന്ന് ഉഴക്ക് എന്നാ പറയും മുഴക്ക് മൂന്ന് ഉഴക്ക് കേട്ടാ ഉഴക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പിടിയിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന അത്ര അരിയാണ് പറയുന്നത് ഉഴക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഉഴക്ക് പിന്നെ ഉപ്പും മുളകും ഉണ്ടായിരുന്നു അരി മാത്രമല്ല എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു മുളകും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉപ്പും മുളകും മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുമോ ചോറുണ്ണോ ഇല്ല നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറിയൊക്കെ വേണം അല്ലേ ഇടങ്ങഴി അരിയും അതിനു വേണ്ട ഉപ്പും മുളകും കൊടുക്കാൻ പപ്പു പീടികക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പപ്പു ഇടങ്ങഴി അരി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇടങ്ങഴി അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ അരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിനടുത്ത ഏകദേശം ഭാരം ഉണ്ടാവും ഇടങ്ങഴി അരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഏകദേശം അതിനടുത്തോ അതിൽ ഇത്തിരി കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഇടങ്ങഴി അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇടങ്ങഴി അരിയും അതിനു വേണ്ട ഉപ്പും മുളകും കൊടുക്കാൻ പപ്പു പീടികക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീണ അരി കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിലും
അപ്പം ഞാൻ എന്തു പറയണം നീ എന്തു പറയും അപ്പു അപ്പു അവളോട് ചോദിക്കുക നീ എന്തു പറയും എന്ന് എന്തു പറയണം ഉള്ളത് പറയണം എന്താ ഉള്ളത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയണം സത്യം പറയണം അതിൽ പപ്പു എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പപ്പു വാക്കു പാലിക്കുന്ന ആളാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്താ വന്നത് സത്യസന്ധനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ പറയണം ഉള്ളത് പറയണം സത്യം പറയണം എന്ന് പേരെന്താ പപ്പു അപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് പപ്പു 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 പിന്നെ വീടെവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടെവിടെയാണ് എനിക്ക് വീടില്ല പപ്പു എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വീടില്ല വീടില്ലയോ അവൾക്ക് ചിരി വന്നു അവൾക്ക് അത്ഭുതം വീടില്ലാത്ത ഒരാളെ അവൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ചെറുതെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ചുറ്റുപാകമുള്ളവർക്കൊക്കെ വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആളെയാണ് അവൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറയാണ് വീടില്ലയോ അവൾക്ക് ചിരി വന്നു അമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല അച്ഛനുണ്ടോ ഇല്ല ഓ അത് കള്ളമാ അത് കള്ളമാ അവൾ പൊട്ടി ചിരിച്ചു അയാളും ചിരിച്ചു അമ്മയും അച്ഛനും വീടും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരാളോ അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് കള്ളമാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചു പീഡികക്കാരൻ കുട്ടയിൽ അരി അളന്നിറ്റു അതിനു മുകളിൽ രണ്ടു കടലാസ് പൊതിയും വെച്ചു ലക്ഷ്മി അവളുടെ കയ്യിലിടുന്ന പഴവും കുട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് തലയിലേറ്റി ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ തലയിലേറ്റി അന്നത്തെ ഒരു ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും തലയിലൊക്കെ കുട്ട വെച്ചൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് നാണക്കേടാ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം അതിനൊക്കെ വേറെ സഞ്ചികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഇപ്പോഴും കുട്ടയിൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് വിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ കുട്ടയൊക്കെ തലയിലേറ്റി പോകുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി അതെല്ലാം അളന്നിട്ട് ആ കുട്ടയെടുത്തിട്ട് അരിയൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് ആ കുട്ടയെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരോട് പപ്പുവിനോട് നീ തന്നെത്താൻ പോകുവോ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുവോ പോയിക്കൊള്ളാം എന്നാ പോയിക്കോ അവൾ കൃതജ്ഞതാപൂർവം എന്താ കൃതജ്ഞത കൃതജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃതജ്ഞതയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേഡാണ് കൃതജ്ഞത കേട്ടാ കൃതജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി എന്നാണ് അർത്ഥം നന്ദിയോട് കൂടി കേട്ടോ അവൾ കൃതജ്ഞതാപൂർവം വളരെ നന്ദിയോട് കൂടിയിട്ട് പപ്പുവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു പപ്പുവും അവളുടെ കൂടെ നടന്നു അവളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുവാൻ അയാൾക്കൊരാഗ്രഹം നീ നാളെ വരുമോ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വെറുതെ അപ്പം അയാൾക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പപ്പുവിന് ഇഷ്ടം ഒരു വാത്സല്യമൊക്കെ തോന്നി അവളോട് അപ്പം നീ നാളെ വരുമോ എന്തിനാ വെറുതെ വെറുതെ ഒന്ന് കാണാൻ അപ്പോൾ പപ്പുവിന് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയതിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പപ്പു ചോദിച്ചത് എന്ത് നാളെ വരുമോ അപ്പോൾ വെറുതെ ഇനി എന്നെ ഉരുട്ടിയിടുവോ അവൾ ചിരിച്ചു ഞാൻ വന്നാൽ എന്നെ ഇനി റിക്ഷ തട്ടിയിട്ടു എന്നെ ഉരുട്ടിയിടുവോ ഇല്ല അയാളും ചിരിച്ചു എന്നാ വരാം അവൾ സമ്മതിച്ചു അല്ലേ പപ്പു നിന്നു അവൾ നടന്ന് അങ്ങ് പോയി മറയുന്നതുവരെ അയാൾ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മറഞ്ഞതിന് ശേഷവും അവൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ കാണാൻ പോയി വിചാരിക്കുക ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നടൻ ആ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയില്ല അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഇനി ആനയെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഉത്സവപ്പറവിൽ പോയി ആനയെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ നേരം കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചെണ്ടമേളവും ആനയൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളതായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി കടൽ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ കടലിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള അതിയായി ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഭയങ്കര എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതിയായി ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ കടൽ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ കടൽ ഇങ്ങനെ ഇരമ്പുന്നത് പോലെ തീർന്നു കുറേ നേരത്തേക്കല്ല കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ
ആ നിർദോഷമായ ചിരിയും കൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞ നോട്ടവും എന്താണ് പപ്പുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉത ഉടക്കിയത് നിർദോഷമായ ചിരി ഒട്ടും ദോഷമില്ലാത്ത ചിരി നിഷ്കളങ്കമായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിരി പിന്നെയോ കൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞ നോട്ടം നന്ദിയോടുകൂടി ഒട്ടും ദേഷ്യപ്പെടാതെ വളരെ നന്ദിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ നോക്കിയ നോട്ടം ഇത് രണ്ടും അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി അകലെ എത്തിയിട്ടും അയാൾക്ക് അവൾ അടുത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ തോന്നി നാളെ നാളെ അയാൾ മന്ത്രിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഇനി അവളെ കാണാൻ പറ്റും അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നാളെ നാളെ അതുവരെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് വലിയൊരു ഈ പി കേശവദേവിൻ്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള ഒരു നോവൽ അത്രയും അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഈ വരികളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നാളെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ എന്നുള്ളതില്ലെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ചില നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാളെ എന്നുള്ളയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓർക്കാൻ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പേടിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ടൂർ പോകാനുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നാളേക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും അത് പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ നാളെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ ആയാലും ഇന്നായാലും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പപ്പുവിന് നാളെ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം നാളെ എനിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാം അന്നാദ്യമായി അയാൾക്കൊരു നാളെ ഉണ്ടായി നാളെ നാളെ അങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു നമ്മളുടെ പാഠഭാഗം അവസാനിച്ചു അപ്പം ഇതിൽ ഈ നോവലിൻ്റെ അവസാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് പപ്പു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് പപ്പു അധ്വാനിച്ച് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ പണക്കാരനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നു അവസാനം പപ്പു അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് റിക്ഷ വലിച്ചു വലിച്ച് പപ്പുവിന് വയ്യാതെയാവുക അങ്ങനെ പപ്പു ഒരു ഓടയുടെ അരികിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ആരുമില്ലാതെ ആരും നോക്കാനില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് നോവലിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരുമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ചില ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുഭാഗമുണ്ട് നമ്മളുടെ ആരുമാകണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരാളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്കവരോട് സ്നേഹവും സഹതാപവും ഒക്കെ തോന്നിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു പപ്പു അതുകൊണ്ടാണ് പപ്പുവിൻ്റെ ആരുമല്ലാത്ത ഈ ലക്ഷ്മിയെയും കല്യാണിയെയും പപ്പു എന്ത് ചെയ്തത് സംരക്ഷിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ ആ വായിക്കാട്ടോ പെൺകുട്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അത്താഴത്തിനുള്ള അരിയ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താടാ ഇവിടെ കാര്യം നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പപ്പു ഓടിയെത്തി പിള്ളേരെല്ലാം അകലെ മാറി നിന്നു അയാൾ അവളുടെ കണ്ണുനീരും ശരീരത്തിൽ പറ്റി അഴുക്കും തൂത്ത് കളഞ്ഞു നിറഞ്ഞ സഹതാപത്തോടെ അയാൾ ചോദിച്ചു നീ ഇന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചോ ഉം ഉച്ചയായപ്പോഴ് ഒരു ചട്ടി പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചു വാ അയാൾ നടന്നു കുട്ടയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ അനുഗമിച്ചു ഒരു പീടികയിൽ നിന്ന് പപ്പു ആറു പഴം വാങ്ങി അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആറു പഴം ഒന്നാം തരം ആറു പാളയം കോടം പഴം അവളുടെ വരണ്ട ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി മൊട്ടിട്ടു പഴം കുട്ടയിലിട്ട് കുട്ട എലിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്താ നീ ഇത് തിന്ന തിന്നാത്തത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തിന്നോളാം അവൾ ചിരിച്ചു അയാളും ചിരിച്ചു ഇപ്പം തിന്നാൽ എന്താ വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയെ ഞാനും കൂടി തിന്നോളാം അവ അയാൾ അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് അച്ഛനില്ലേ ചത്തുപോയി നിനക്ക് മൂത്തതും മേലേതും ഇല്ലയോ ഞാനൊന്നേ ഉള്ളൂ നിന്റെ വീടെവിടെയാ അങ്ങ് അവിടെ അവൾ കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു പപ്പു അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിന്റെ പേരെന്താ ലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ പേരെന്താ കല്യാണി അയാൾ ഒരു പീടികയിലേക്ക്
ഇത് എവിടുന്നാന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയണം നീ എന്തു പറയും എന്തു പറയണം ഉള്ളത് പറയണം പേരെന്താ പപ്പു 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 പിന്നെ വീടെവിടെയാണ് എനിക്ക് വീടില്ല വീടില്ലയോ അവൾക്ക് ചിരി വന്നു അമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല അച്ഛനുണ്ടോ ഇല്ല ഓ അത് കള്ളമ അത് കള്ളമ അവൾ പൊട്ടി ചിരിച്ചു അയാളും ചിരിച്ചു പിടികക്കാരൻ കുട്ടയിൽ അരി അളന്നിട്ടു അതിന് മുകളിൽ രണ്ടു കടലാസ് പൊതിയും വച്ചു ലക്ഷ്മി അവളുടെ കയ്യിലിരുന്ന പഴവും കുട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് തലയിലേറ്റി ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ നീ തന്നെത്താൻ പോകുവോ പൊയ്ക്കൊള്ളാം എന്നാൽ പൊയ്ക്കോ അവൾ കൃതജ്ഞതാപൂർവം പപ്പുവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു പപ്പുവും അവളുടെ കൂടെ നടന്നു അവളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുവാൻ അയാൾക്കൊരാഗ്രഹം നീ നാളെ വരുമോ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വെറുതെ ഇനി എന്നെ ഉരുട്ടിയിടുവോ അവൾ ചിരിച്ചു ഇല്ല അയാളും ചിരിച്ചു എന്നാ വരാം പപ്പു നിന്നു അവൾ നടന്ന് അങ്ങ് പോയി മറയുന്നത് വരെ അയാൾ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മറഞ്ഞതിനു ശേഷവും അവൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി ആ നിർദോഷമായ ചിരിയും കൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞ നോട്ടവും നാളെ നാളെ അയാൾ മന്ത്രിക്കുകയാണ് അതുവരെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ആദ്യമായി അയാൾക്കൊരു നാളെ ഉണ്ടായി നാളെ നാളെ അങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഇത്രയും വരെയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഥയൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരഞ്ച് വാക്ക് ഇത് എഴുതിയെടുക്കട്ടോ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് രണ്ടും എഴുതിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിരിച്ചെഴുതുക ഒരു അഞ്ച് വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതി അയച്ചു തരണം കേട്ടോ പിരിച്ചെഴുതുക അഞ്ച് വാക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അയച്ചു തരിക നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം